നിത്യ ജീവൻ പൊടുപ്പാന മരിച്ചു നിത്യ ജീവൻ കൊടുപ്പാന മരിച്ചു നിത്യ ജീവൻ കൊടുപ്പാന മരിച്ചു കർത്താവിൽ സ്നേഹമുള്ളവരെ യേശുവിൻ്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യങ്ങളുടെയും ദൗത്യത്തിൻ്റെയും പൂർണ്ണ രൂപം നമുക്ക് ക്രൂശിൽ ദർശിക്കുവാൻ സാധിക്കും ക്രിസ്തീയ സഭകൾ ഒന്നടങ്കം ഈ ദുഃഖവെള്ളി ദിനത്തിൽ ക്രൂശിതനാഥനെ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ കുരിശിലെ മൊഴികൾ യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അവൻ്റെ ദർശനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് കുരിശിലെ ഏഴ് മൊഴികളിൽ കൂടെയും നാം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവൻ്റെ ജീവിതത്തെ തന്നെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ചില ബോധ്യങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നത് സത്യമായ വസ്തുതയാണ് നാം ഇപ്പോൾ ആറാമത്തെ വിശുദ്ധ മൊഴിയെ ധ്യാനിക്കുകയാണ് യേശു പറഞ്ഞു സകലവും നിവൃത്തിയായി യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം മുപ്പതാമത്തെ വാക്യം ഇറ്റ് ഈസ് ഫിനിഷ്ഡ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പദത്തിന്റെ തത്വല്യമായ ഗ്രീക്ക് പദമാണ് ടെറ്റലേസ്റ്റായി ഞാനത് പൂർത്തീകരിച്ചു എന്ന ആനന്ദ നിർഭരമായ അല്ലെങ്കിൽ വിജയാഹ്ലാദം നിറഞ്ഞ അർത്ഥതലമാണ് ഈ ഗ്രീക്ക് പദത്തിനെ മുന്നോട്ട് വെക്കാനുള്ളത് ഈ വാക്കിനെ ക്രൂസിൻ്റെ കേന്ദ്ര സത്തയായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനാകും ദൈവജനമേ തൻ്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ യേശു അഭിമുഖീകരിച്ചത് രണ്ടു വഴികളായിരുന്നു ഒന്ന് ആധിപത്യത്തിലേക്കും പ്രശസ്തിയിലേക്കും സ്വാർത്ഥപരമായ ജീവിതത്തിലേക്കും ഗർവിലേക്കും ഒരു ജനപ്രക്ഷോഭകന്റെ പാതയിലേക്കുമുള്ള ക്ഷണമായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ സർവാധിപത്യ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ലേഖാധിപതിയുടെ പാതയായിരുന്നു അത് എന്നാൽ രണ്ടാമത്തേതോ ത്യാഗത്തിന്റെയും ശുശ്രൂഷയുടെയും തന്റെ പിതാവിന്റെ ഹിതം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന്റെയും ദൈവരാജ്യ സംസ്ഥാപനത്തിന്റെയുമായ ഒരു പാതയായിരുന്നു യേശു രണ്ടാമത്തേത് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും അതവനെ ക്രൂസിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് നമുക്ക് കാണാം യേശുവിൻ്റെ മരുഭൂമി വാസത്തിൽ നേരിട്ട പരീക്ഷകളിൽ ഈ ദൗത്യത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പുണ്ട് എന്ന് കാണാനാകും സർവാധികാരങ്ങളും എടുത്തുകൊള്ളുക എന്നെ നമസ്കരിക്കുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ അവൻ വീണു പോകാതെ തൻ്റെയും പിതാവിൻ്റെയും ബോധ്യങ്ങളിലേക്ക് അവൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നു ആ യാത്ര അവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇതൊരു കഠിനമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പും ശ്രമകരമായ യാത്രയുമാണ് സ്വയം സംശയത്തിൻ്റെയും ശക്തമായ എതിർപ്പുകളുടെയും കുറ്റ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഒറ്റപ്പെടുത്തലിൻ്റെയും സ്വന്തം ജനത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ ശിഷ്യഗണങ്ങളുടെയും ഒക്കെ തിരസ്കാരങ്ങളുടെ നോവ് ആ യാത്രയിലുണ്ട് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഒരു പരാജിതൻ്റെ ദൗത്യമാണ് ഇതെന്ന് തോന്നാമെങ്കിലും താൻ ഈ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ പിതാവിനാൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവനാണെന്നും ഈ വഴി മാത്രമേ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ രൂപാന്തരത്വത്തിൻ്റെ മറുപടിയായുള്ളൂ എന്ന് യേശുവിനെ തികഞ്ഞ ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു സ്നേഹിതരെ ഈ അടിസ്ഥാനപരമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായാണ് നാം ക്രൂസിനെ സമീപിക്കേണ്ടത് അധികാരത്തിൻ്റെയും സ്വയഗർവിൻ്റെയും പാതകൾ വിട്ടൊഴിയുവാനുള്ള ക്ഷണമാണ് ക്രൂശെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നീട്ടുന്നത് പ്രശസ്ത ജപ്പാൻ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞനായ കൊസുക്കി ഖൊയാമയുടെ പുസ്തകമാണ് നോ ഹാൻഡിൽ ഓൺ ദ ക്രോസ് കൈപ്പിടിയില്ലാത്ത കുരിശെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ചില സത്യങ്ങളുണ്ട് പ്രാരംഭമായ അദ്ദേഹം വിവരിക്കുന്നത് ആധുനിക ലോകത്തിലെ ഒരു വ്യക്തിയെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു സ്യൂട്ട് കേസിനെ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു കൈപ്പിടിയുള്ള ഒരു സ്യൂട്ട് കേസാണത് കൈപ്പിടി കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായ നിയന്ത്രണവും അതീശത്വവും കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനുള്ള സ്വാർത്ഥപരമായ ലക്ഷ്യങ്ങളുമൊക്കെയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം വിവരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം കാൽക്കീഴാക്കുവാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ആ വ്യക്തി തുടർന്ന് അദ്ദേഹം വിവരിക്കുകയാണ് കൈപ്പിടിയില്ലാത്ത ക്രൂശിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ക്രൂശെ ചുമതിലേറ്റണം അതിന് കൈപ്പിടിയില്ല സ്നേഹവും ത്യാഗവും വഹിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ വേദന സ്വയം ചുമലിലേറ്റുക ഒരു പക്ഷേ നമ്മെ ക്ലേശിപ്പിക്കുന്നതും വേദനിപ്പിക്കുന്നതുമായിരിക്കാം എന്നിരുന്നാലും ആധുനിക ലോകത്തിൻ്റെ ചൂഷണ വ്യവസ്ഥകളെ മറികടക്കുവാൻ അത് തോളിൽ വഹിച്ചേ തീരുമെന്ന് അദ്ദേഹം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ വേദനയും ചുമലിലേറ്റി 
അവർ എന്റെ വേദനകളെ വഹിച്ച യേശു തിന്മയുടെ ശക്തമായ യാഥാർത്ഥ്യത്തോട് അടുത്തപ്പോഴും പതറുകയോ ഓടുകയോ ചെയ്തില്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണാനാകും ഈ ലോകത്ത് താൻ ഏറ്റെടുത്ത ദൗത്യം പൂർത്തീകരിച്ച യേശുവിനെ ഈ ലോകത്ത് താൻ ഏറ്റെടുത്ത ദൗത്യം പൂർത്തീകരിച്ച യേശുവിന്റെ വിജയ പ്രസ്താവനയാണ് സകലവും നിവൃത്തിയായെന്ന വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് യേശുവിന്റെ ഈ ബോധ്യവും ദർശനവും നമ്മിലും സഭയിലും സമൂഹത്തിലും യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത് നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങളിലും നാം നിർമ്മിക്കുന്ന ബന്ധങ്ങളിലും നമ്മെ സ്വാധീനിക്കുന്ന സമീപനങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ആന്തരിക ശ്രദ്ധയുടെ ആഴങ്ങളിലുമുണ്ട് അതെ കുരിശ് ചുമപ്പാനുള്ളതാണെന്ന സത്യം നാം തിരിച്ചറിയുക യേശുവിൻ്റെ ബോധ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന യാത്രയാകട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുനിമിഷവും ഇന്ന് കുരിശിലെ മൊഴികളെ നാം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഈ ആറാമത്തെ വിശുദ്ധ മൊഴി അതിനായി നമ്മെ ശക്തീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എന്നേക്കും ആമീൻ കുരിശുവോളമുയരുന്ന സ്നേഹം കുരിശിൽ മരിച്ചൊരു സ്നേഹം കുരിശെല്ലാം നീക്കുന്ന സ്നേഹം ക്രൂശിതനാഥൻ്റെ സ്നേഹം കുരിശോളമുയരുന്ന സ്നേഹം 